आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी बोर्ड के स्टैंडर्ड टेंथ में साइंस वन के पेपर में जो क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका पहला वीडियो है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाइट इज डेविटेड द लिस्ट इन डैश स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट ऑप्टेन विथ अ ग्लास प्रिजम ऑप्शन नंबर वन येलो ऑप्शन नंबर टू ऑरेंज ऑप्शन नंबर थ्री रेड ऑप्शन नंबर फोर ब्लू एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड रेड सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू डैश डैश ऑप्शन नंबर वन बी स्क्वायर आर ऑप्शन नंबर टू आई स्क्वायर आर ऑप्शन नंबर थ्री आई स्क्वायर बी ऑप्शन नंबर फोर आर स्क्वायर आई एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू आई स्क्वायर आर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल फाउंड तो किस ब्लॉक में जो है नॉन मेटल फाउंड मिलते हैं ऑप्शन नंबर वन यस ब्लॉक ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर टू पी ब्लॉक ऑप्शन नंबर थ्री डी ब्लॉक ऑप्शन नंबर फोर या ब्लॉक एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू पी ब्लॉक पी ब्लॉक के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है पी ब्लॉक में नॉन मेटल फॉर्म करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इन द अर्थ श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस इफ द अर्थ श्रिंक टू हाफ ऑफ इट रेडियस इट्स मास रिमेन द सेम The weight of the body on the earth will become the initial weight. Option number one, double. Option number two, half. Option number three, one fourth. Option number four, 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 four times. Then the right answer is option number four, four times. If the earth shrink to half of its radius, the mass remain the same. The weight of body on the earth will become the initial weight the mass kya hai mass jo hai ki uh, same rahega lekin uska jo hai initial weight kya ho jayega four times ho jayega question number 5 the number of electron in a outermost cell of a alkali metal is dash option number 1 1 ऑप्शन नंबर टू टू ऑप्शन नंबर थ्री थ्री ऑप्शन नंबर फोर सेवन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन वन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ आउटर मोस्ट सेल ऑफ अल्कली मेटल इज वन अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जो है वन इलेक्ट्रॉन होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अल्कलाइन अर्थ मेटल है बैलेंसी टू This means that their position in the modern periodic table is in dash dash. Option number one, group two. Option number two, group sixteen. Option number three, period two. Option number four, D block. And the right answer is option number one, group two. Question number seven. Molecular formula of chloride of an element. X is X C L. This compound is a solid having high melting point. Which of the following elements will be present in the same? So, is missing. Which one element can be present? Same group as X. So, this group of element can be present. Option one. Option one. Yes. Yes. Option two. Yes. Yes. ऑप्शन थ्री ए एल ऑप्शन नंबर फोर यस आई एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन एन ए तो इस ग्रुप में जो है ऑप्शन नंबर वन आएगा एन ए सोडियम नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मैंडलिप्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश डैश फर्स्ट ऑप्शन इज एटॉमिक नंबर सेकेंड इज डेंसिटीज ऑप्शन नंबर थ्री एटॉमिक मास ऑप्शन नंबर फोर इज बॉइलिंग 
point. The right answer is option number three, atomic masses. According to Mendeleev's periodic के अनुसार जो है property of elements जो होते हैं वो periodic function के function of their atomic masses होते हैं. Question number nine. Which of the following traits does not follow Dobereiner's law of trait? In which of the Dobereiner's trait को trait को follow नहीं करते हैं. Option number one. Lithium, sodium, potassium. Option number two. C A S R B A. Option number three. B M G C A. Option number four. C U A G A U. And the right answer is C U A G A U. ये जो है डोबेराइनर के जो लॉ है ट्राइड लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन। ड्यूनिक न्यूलैंड्स टाइम डेस इलेमेंट्स वेर नॉन। न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने इलेमेंट्स ज्ञात थे? ऑप्शन नंबर वन फिफ्टी सिक्स। ऑप्शन नंबर टू सिक्सटी फाइव। ऑप्शन नंबर थ्री सिक्सटी थ्री ऑप्शन नंबर फोर थर्टी सिक्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन फिफ्टी सिक्स तो न्यूलैंड के टाइम पे केवल फिफ्टी सिक्स इलेवेंट के बारे में जानकारी थी क्वेश्चन नंबर इलेवन द लॉ ऑफ ऑक्टिव्स हैव गिवन बाय डैश डैश ऑप्शन नंबर वन डोबे राइनर ऑप्शन नंबर टू न्यूलैंड ऑप्शन नंबर थ्री मेन लिवस ऑप्शन नंबर फोर मोसले तो इन चारों में से किसने जो है ऑक्टेस के नियम को ऑक्टेस के नियम को बताया था तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू न्यू लैंड से न्यू लैंड का ऑक्टोस भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर टूवेल्व एका बोरान वाज सब्सिक्वेंटली नेम्ड एस डैश डैश ऑप्शन नंबर वन गैलियम ऑप्शन नंबर टू स्कैंडियम ऑप्शन नंबर थ्री जर्मेनियम ऑप्शन नंबर फोर मॉलिबिडियम तो इसका राइट right आंसर होगा कि एक अवरण वाज सब्सिक्वेंटली नेम्ड एस उसको क्या कहा जाता है तो उसे जो है ऑप्शन नंबर टू स्कैंडियम कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हेलोजन बिलोंग टू डैश ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेलोजन कौन से ग्रुप में पाया जाता है एंड द राइट ऑप्शन इज वन ट्वेंटी थ्री टू फिफ्टीन थ्री सिक्सटीन फोर सेवनटीन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर सेवनटीन तो हेलोजन जो है ये सेवनटीन ग्रुप में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नोबल गैसेज बिलोंग टू डैस ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस कौन से ग्रुप में पाया जाता है एंड द राइट ऑप्शन इज वन फिफ्टीन ऑप्शन टू सिक्सटीन ऑप्शन थ्री सेवनटीन ऑप्शन फोर एटीन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर एटीन तो नोबल गैस जो है ग्रुप नंबर एटीन में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन The halogen which is liquid at room temperature is room temperature पे कौन सा halogen जो है liquid form में पाया जाता है option number वन fluorine option number टू bromine option number थ्री एस्टीन option number फोर iodine and the right answer is option number टू bromine bromine जो है ए room हेलो ए ब्रोमिन एक ऐसा हेलोजन है कि जो रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज डैक्स रिएक्शन तो नेल आयरन जो होता है आयरन का कॉपर के साथ रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं ऑप्शन नंबर वन डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर टू कम्बिनेशन ऑप्शन नंबर थ्री डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर फोर डीकम्पोजिशन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री डिस्प्लेसमेंट तो आयरन और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन जो होता है वो डबल डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग अ 
करंट इज कॉल्ड करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर वन अवॉल्ड मीटर ऑप्शन नंबर टू गैलेनोमीटर ऑप्शन नंबर थ्री एंड अ मीटर ऑप्शन नंबर फोर अ जनरेटर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री एंड अ मीटर तो करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को अ मीटर कहते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन डैश डैश इज यूज टू स्टडी द एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर वाटर के एनामिलस बिहेवियर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है तो पहला है ऑप्शन वन कैलोरी मीटर ऑप्शन टू जूल ऑपरेटर्स ऑप्शन नंबर थ्री होप्स ऑपरेटर्स ऑप्शन नंबर फोर थर्मस फ्लास्क एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री होप्स ऑपरेटर्स होप ऑपरेटर का यूज करके जो है वाटर के एनामिलस बिहेवियर को स्टडी किया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेन वाटर बॉइल एंड वेन वाटर बॉइल एंड इट्स इट एंड इज कन्वर्टेड इन टू स्टीम देन हीट इज टेकन इन द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट सेकेंड हीट इज टेकन इन एंड टेम्परेचर राइजेस ऑप्शन नंबर थ्री हीट इज गिवेन आउट एंड टेम्परेचर लोअर थर्ड हीट इज गिवेन आउट एंड टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन हीट इज टेकन इन एंड द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट जब पानी को बॉयल किया जाता है और वो स्टीम में कन्वर्ट होता है ऐसे समय में द हीट इज टेकन हीट इज टेकन इन एंड द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट हीट जो है अंदर लिया जाता है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेन स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर हीट इज एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर इंक्रीज सेकेंड हीट इज एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर रिमेन द सेम हीट इज गिवेन आउट एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस हीट इज गिवेन आउट एंड द टेम्परेचर रिमेन द सेम एंड द राइट आंसर इज हीट इज गिवेन आउट एंड टेम्परेचर रिमेन द सेम जब स्टीम को कंडेंस किया जाता है वाटर में तो ऐसे समय में हीट इज गिवेन आउट हीट बाहर आता है द टेम्परेचर सेम रहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज डैश ऑप्शन नंबर वन फोर फिफ्टी कैलरी पर ग्राम ऑप्शन नंबर टू एट हंड्रेड कैलरी पर ग्राम ऑप्शन नंबर थ्री एटी कैलरी पर ग्राम ऑप्शन नंबर फोर फिफ्टी फोर कैलरी पर ग्राम एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन फाइव फोर्टी कैलरी पर ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन ऑफ आइस इज डैश इन द ऑप्शन इज वन फाइव फोर्टी कैलरी पर ग्राम ऑप्शन नंबर टू एटी कैलरी पर ग्राम ऑप्शन नंबर थ्री एट हंड्रेड कैलरी पर ग्राम ऑप्शन नंबर फोर फोर कैलरी पर ग्राम एंड द राइट आंसर इज एटी कैलरी पर ग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम हाइट वाटर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होता है ऑप्शन नंबर वन जीरो डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर टू माइनस फोर डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर फोर फोर डिग्री सेल्सियस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर फोर डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन के जी ऑफ वाटर फ्रॉम फोर्टीन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर को एक किलोग्राम पानी के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक रेस करने के लिए डैश हीट की जरूरत लगती है एंड द ऑप्शन इज 4180 जूल ऑप्शन टू 10 जूल ऑप्शन थ्री 1 कैलरी ऑप्शन फोर 4180 वन 
कैलरी द एंड द राइट आंसर इज सो नंबर वन फोर वन एटी जूल हीट की जरूरत लगती है नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर एक्सपांड ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो डैश डिग्री सेल्सियस तो वाटर कब एक्सपांड होता है जब उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो ऐसे समय में किस डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर एक्सपांड होता है ऑप्शन वन जीरो डिग्री सेल्सियस ऑप्शन टू फोर डिग्री सेल्सियस ऑप्शन थ्री एट डिग्री सेल्सियस ऑप्शन फोर ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू फोर डिग्री सेल्सियस तो से जो है पानी का आ, पानी एक्सपांड होना शुरू करता है क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्वेंटी सिक्स द वेपर कंटेंट इन एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल तो ऑप्शन नंबर वन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑप्शन नंबर टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑप्शन नंबर थ्री ड्यू पॉइंट ऑप्शन नंबर फोर ह्यूमिडिटी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो जो एयर में जो वेपर होता है उसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द चेंज इन द कंडीशन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर वन डिस्पर्सन ऑप्शन नंबर टू स्कैटरिंग ऑप्शन नंबर थ्री रिफ्रैक्शन ऑप्शन नंबर फोर रिफ्लेक्शन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड रिफ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश हैज द हाईएस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्शन नंबर वन फ्यूज कॉड्स ऑप्शन नंबर टू डायमंड ऑप्शन नंबर थ्री क्राउन ग्लास ऑप्शन नंबर फोर रूबी एंड द राइट आंसर इज डायमंड तो डायमंड का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वी कैन सी द सन इवेन वेन इट इज अ लिटिल बिलो द होराइजन बिकॉज ऑफ जब सन जो है होराइजन से थोड़ा सा नीचे होता तो ऐसे समय में जो है हमें सन क्यों दिखाई देता है एंड ऑप्शन इज वन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑप्शन टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑप्शन नंबर थ्री एब्सॉप्शन ऑफ लाइट ऑप्शन नंबर फोर डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर थर्टी द इमेज फॉर्म बाय कॉन्क्योर लेंस इज ऑलवेज कॉन्क्योर लेंस से जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है एंड द राइट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन इज virtual and erect option number 2 real and erect option number 3 virtual and inverted option number 4 real and inverted and the right answer is virtual and erect the image formed by the concave lens is uh, always virtual and erect